Ayan, ito yung laman ng bag ng aking anak. Ayan. See? Ayan. Tada! Tada! Done! Hi guys! Welcome back to my channel! Today's video is to share ko sa inyo ang what's inside in my daughter's bag. Not mine. <laughs> Ito siya guys. So, ito yung school bag ng aking anak na si Sarah. So, yan open natin. Yan. Ito guys kung ano kaya yung laman nito. Ayan. Si in to three. Yan! Ito guys, yung baunan niya. Yan. Walang laman ito kasi nilinis ko na. <laughs> It's um, 8 o'clock dito ng gabi at natutulog na yung anak ko. So, ito yung lunch box ng anak ko. Tapos, dito yung nilalagay yung uh, tinapay. Tapos, dito yung sa taas pag dito yogurt yung isa yogurt so naglalagay ako dito ng maliit na kutsara tapos dito sa isa prutas tapos kung mayroon akong prutas for example uh, apple at saka gusto ko, gusto pa niya ng uh, strawberry so naglalagay din ako dito so yun siya guys yung lunch box ng anak ko. Ayan. Tapos, ano pa? Taran! Yan guys, yung ano niya, siyempre importante yung tubig. Hmm. Tapos, ano pa kaya dito? <laughs> Yan. Tara! Lalagyan niya ng ball pen. Yan. At saka lapis. At saka eraser. to Eraser. Tapos, mayroon siyang... Ilan ba yung lapis niya? Yung lapis niya, dalawa lang nakalagay dito. Actually, marami yan. Naiwan na yata niya sa school. Tapos, ball pen. Isang ball pen. At saka yung iron pala, tatlo pala yung lapis niya, ito pala yan hindi pa gamit yung isa bago pa yan, tapos ito yung kulay ito lang yung, yung pinadala ko kasi ano lang to guys, yung mayroon, actually mayroon sila sa school lagyan ko lang kasi minsan yung anak ko no gusto niya mag magdrawing so anytime mayroon nang siyang mayroon siyang ano dito mayroon siya dito ayan pencil case then hanap pa tayo pa yan ito guys ano naman to ball ano ball pen din ito kasi gustong gusto niya itong dalhin kasi so, <laughs> dahil dito rainbow dash daw ayan more <laughs> okay let's see tingnan natin kung ano pa yung sa loob nito uy ba yan Ga ano ito guys um bigay to ng ano sa school hat sila mayroon ito tapos 
Ya. Sea. Tingnan natin. Reflex. So, may may pangalan. Yan. So, ito. Yan. At saka to, lahat sila mayroon ito. Hmm. Kasi pag winter, ito ginagamit para makikita sila habang naglalakad. So, reflex yan guys. Si more? Hmm. Tungnan natin. Ano pa kaya? Ayan. Ito lang guys yung binili ko na yung notebook niya. Kasi hindi ko pa nung una alam kung bibili ba ako. Ilang notebook ba yung bibilhin ko. Kasi syempre first child ko siya. Tapos first time grade 1 siya. So hindi ko pa alam kung ano yung dapat kong bibilhin. So itong notebook ito yung yung ito lang yung binili ko so mahilig kasi siya magdrawing tingnan mo kung ano lang yung ano niya yan wala <laughs> ni nagdikit niya ito yung din drawing niya sa school ano lang to ah uh, ayan ito pa lang ito pa lang yung drawing niya <laughs> yun ito ako nito yung bumili Tapos, ano na ba? Let's see. Ayan. Ito, galing din ito guys, sa school. Yung dito, nilalagay yung information. Para sa amin na mga parents. Tapos dito din, nilalagay yung mga assignment nila. So, buksan natin ayan so ano yung laman nito setting na natin yung isa natin yung laman so yung name tag diba? balik tag pala pag ano sa pong Sara yung name tag niya ito may pangalan din sa kanya na Sara Son. Tapos, um, isa-isahin natin. Yung una nito, kasi pang second week na pa lang niya, this week sa school. So, ito, last week, ito, ano, yung welcome para sa mga parents. Nakalagay dito na welcome sa school nila. Tapos yun, sabi nila, sabi dito na grade 1 na, tapos yung mga ano dito, yung mga importante about sa, sa ano, sa school. So, para ito sa amin na mga parents. Yan, last week nga ito na, ano, natanggap namin yan. Tapos... Ito naman, so yung sila is 48, 48 sila na grade 1, hinati sila sa tatlong klase. So like, di ba sa atin may 1, 2, or 3, or ano yung, yung alimbawa ipapangalan sa flower, or ano yung by section, for example, section 1, 2, or 3, for example. So, 1, 2, 3. So, information din ito. So, yung anak ko nasa 1 siya. So, silang lahat, 16 sila sa 1. And then, ito din para din to sa amin. So, malalaman namin na kung sino yung kaklase ng anak namin nakalista dito. So, malalaman namin kung ilan yung babae at saka ilan yung lalaki. And then, ito... Yan, every week, mayroon kaming uh, matatanggap nito. Kali, dito, nilagay ito Monday, to, uh, no? uh, Monday to Friday. Kung ano yung, ano nila, yung oras na, yung start ng oras nila sa 
school. Like for example, pakita ko sa inyo. Halimbawa ito last 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 week ito yung first first week of school nila. Ayun guys, ipakikita ko sa inyo. Ito na yun guys. Siya. So, nung Monday, 11.30, nag-start until 1.15. Kasi first day yun. Ayan. Tapos, nung Thursday, nung Martes, 8.30 sila nag-start. Tapos, natapos 12.30. So, ito, uh, importante ito sa amin ng mga parents. Kasi malalaman namin kung ano yung ginagawa nila sa school. Like for example nito, o. Oh. Yan, 8.30 sila nag-start. Tapos kung ano yung ginawa nila. Yan. Nag, ano sila, na basa, tapos kanta, tapos nagiting to know its other. Tapos ito yung ginawa nila sa school. Yan. Tapos nung nung Wednesday, is same lang yan guys, 8:30 sila araw-araw nag-start. Pero iba-iba yung ano nila tapos every week iba-iba yung end ng class. Yung anak ko, hindi siya nag-SFO this year. So, actually guys, nag-start talaga ng school ng 7.30 hanggang 4.30. So, hindi ko kasi pina-enroll yung anak ko sa SFO. So, early siya natatapos. Ayan, tapos nung ito na yung nung Webis, yun, 8.30 the same. Tapos, 1 o'clock natapos. Nung Friday, 8.30 and then 12.35 yan last week yan guys mm. so yung ano nila objective nila last week social so na mag, kila, mag ano sila getting to know its other tapos yung teacher nila tapos yung yung ano yung maging ano nila uh, rutina sa araw tapos nag-ikot sila sa school para magpa-mapamilyar yung school building so yung na-learn nila last week yung mathematic na subject about naman yun sa pagka-count So, ito na ngayon yung ano, yung bago. Nag-start sila. Kanina, ay, Martis na pala ngayon. So, kahapon, 8.30 to 1 o'clock sila natapos. Tapos kanina, 8.30 to 12.30 to. So, iba-iba siya every week yung schedule. So, ito siya yung dito nakalagay. So, yung nakalagay dito, yung mga ano siya. Ito. Ito yung ID ng anak ko. Ayan. So, dito, yung nakalagay mga information. Yun para ito sa amin na mga parents. O, ba diba? Ayan, ito. Hmm. So, tapos na tayo dito, guys. Next naman, natin yung bag. Next naman natin, ano kaya? Ito. So, may pangalan ulit. May pangalan ulit, Sarah. So, ano kaya yung laman nito? Hmm. So, yung laman nito, guys, ano? Assignment siya. Assignment para sa... Ano naman ito? Ito. So, eh, yung assignment na to guys. to as always, ha, guys. Nakalagay dito yung information. 
para sa mga parents. Yan kung ano yung yung parang sa atin ngayon, 'di ba, online class. 'Di ba? Mayroon yung yung mga ano nga yung tawag na yan sa atin. Yung procedure ano nga yan. Hmm. Na ano na ako. Yung hmm. Ano nga? Ay, kalimutan ko na. Ano, sa Tagalog. So, yun guys. Ito yung ano para sa amin. Instruction. Yan, instruction. Ito kung anong gagawin. So, dito nakalagay ng ito yung assignment nila kahapon. Ito yung assignment. So, dito, nakalagay dito yung letter E at saka yung letter S. Yun yung assignment nila. Yung kagandahan, guys, kasi dito, nakalagay, o, oh, um, kailangan dito yung perma namin at saka yung comment. Comment ng, to, nakalagay dito, una pangalan. Tapos, ano, um, pirma namin. Ay, ah, dito, uh, anong week siya? Tapos, pirma namin at saka yung comment. For example, dito sa may, ano, yun, yun halimbawa dito. So, ano yung ma-comment namin sa, sa, ano, sa anak? Kasi, yung asawa ko guys yung naka ano dito na ano yung siya yung trabaho niya yung mag mag turo sa anak ko ng homework <laughs> para ako naman mayroong gagawin na iba so siya yung magsusulat kung ano for, kung sa akin ano yung ano niya yung yung ma-comment niya kung okay ba sa anak namin yung letter for example di ba sa atin yung mga bata is ano yung yung nahihirapan sila mag-pronounce for example yung r di ba so yun pwede yung i-comment dito maganda no na appreciate ko talaga ito guys kasi di ba teacher din ako sa Pilipinas, nagturo din ako ng kinder sa Pinas. So, iba naman kasi sa atin may subject tayo. Dito din may subject sila like uh, sa atin, di ba, pag kinder, daycare kinder, mayroon ng apat, four to five subjects. Eh. So, hindi ko alam kung ano yung latest ngayon na ano yung, yung kung ilang subjects yung, yung sa daycare kinder. So, dito, bakit nag-ano ko sa Dicker Tinder? <laughs> Ayaw, kasi grade 1 na to eh. Sa atin kasi, pag grade 1, 8, pagkaalala ko lang, 8 hours tayo, tapos ilang subjects. Sila dito, ilang hours lang, like 8.30 hanggang 12.30. So, for example, 8.30 to 12.30. Twelve, mga 4, 4 to 5 hours lang sila sa school. Yun siya. So, ipapakita ko sa inyo guys. Nang ano. So, ito siya. Information para sa amin ng mga parents. Tapos, ito yung assignment nila. Ayan. Yung assignment nila. And then, dito, ilalagay yung aming, uh, fill up pa namin yan. Dito, ilalagay yung comment namin. Ayan, guys, tapos na tayo dito. So, ito, para, rin, para ito sa assignment nila. At saka, dito din, nilalagay yung information kung anong, uh, instruction, I mean, kung anong gagawin. Tapos, yun, ito yung assignment kahapon. At saka, um, i, ano ito, i, yan, ibibigay 
sa kanila. Kukunin nila ito bukas Thursday. And then today, ito naman yung assignment nila today na ah, para bukas. Ito pala para sa Webis. Bukas is Wednesday. So, dito naman, ito yung libro nila guys. Ang ano lang no, hindi siya makapal. Libro nila ito, ano, sa, ano ito, assignment nila, assignment na libro nila sa mathematics. Yan. So, yung instruction naman dito kasi libro ito guys. Dito yun mababasa sa Thursday. Nakalagay dito yung ano, yung instruction nila ng, na nakalagay dito na sa may ano, sa may uh, page 7. So kami yun. Yung assignment nila. Tapos na to guys. Na-answer na, na, na ito kanina. Ayan. Tingnan natin kung ano yung 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 assignment para bukas. Yan, ito yung assignment nila para bukas. So dito talaga guys, yan oh, may comment. Yan, dapat yung parents mag-comment at saka yung teacher pagkatapos dito. So lahat ng mga ano, ng mga assignment nila. Mayroong lalagay talaga na comment yung parents at saka yung teacher o ba matrabaho din <laughs> yun tapos na tayo dito guys hmm. sa libro so hanap pa tayo mayroon pa kaya Uy, mayroon pa yan ito naman yung ano nila guys my first notebook nakalagay dito so ito yung anak ko na nito nagkulay ito tapos pangalan din niya so yung first ito ano lang to guys notebook lang to so ito yung kumbaga ito lang yung ano yung notebook nila isa di ba nag 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 ano nagbili ako ng ganito so extra lang niya dito ito pwede pwede rin ito sa ano sa bahay lang Kasi, mayroon na sila. Ayan, may pangalan din. So, ito yung unang <laughs> din rowing ng anak ko. <laughs> Ayan. So, mayroon pa kaya? Kasi, wala na. Ay, singa rin tingnan nga natin. Wala, mayroon pa pala. Mayroon pa pala dito. Akala ko wala. Setting na natin dito. Mayroon pa. Yeah. Ayan. Reflex din ito guys. At saka at the same time. Um, kung diba yung may raincoat tayo na ano. Na yung sa tao. Ito naman para sa bum. Ano kaya itawag ko dito? <laughs> Reflex at saka ano din to. Yung para sa ulan. Para pag umulan kasi pal dito yan i ano ko so, kasi dito palaging umuulan so ito ginagamit pag winter reflex siya at the same time pag umuulan so ito din yung ginagamit para hindi mabasa yung bag so ito na siya guys ganito siya yan yan Para hindi siya mabasa. Yan. At saka, reflex. Yan na guys. <laughs> Hope nag-enjoy kayo guys sa aking video for today. Please comment, like, and subscribe. Bye-bye!